ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ವಿ ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಪರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಚಳವಳಿಯ ಆ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ರೈತ ಚಳವಳಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೈತರು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಚಳವಳಿಯ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ಆಲ್ದಾಂಡಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಎಸ್ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ಆಲ್ದಾಂಡಿಯವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆ ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಯೂತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎ ಐ ಡಿ ವೈ ಒ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ಆಲ್ದಾಳ್ಳಿಯವರು ಮೂಲತಃ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ನಂತರದ ಏನು ಅಂದರೆ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಆ ಬದುಕನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತು ಆ ಚಳವಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸಂಘಟನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಇದು ಆಳ್ದಳ್ಳಿಯವರೇ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆದಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ರೈತರ ಪೆರೇಡ್ ನಡೆದಿತ್ತು ರೈತರು ಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ನಾವು ಔಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸರಿ ಒಂದೆರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಏನು ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರದೋ ಪಿತೂರಿಂದಲೋ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆದ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೀಪ್ ಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವಾತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮುಖಂಡ ದೀಪ್ ಸಿದ್ದು ಸೊ ಆತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ದಿವಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ರೈತ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ರಾತೋ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ರೈತರು ದಂಗೆ ನಡೆಸಿದರು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆದಿ ತಪ್ಪಿದರು ರೈತರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎಸ್ ರೈತರ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಜನ ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂ
ಈಗ ಈಗ ಈವಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಈಗಲೂ ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಗು ಬಾರ್ಡರು ಎರಡನೇದು ಟಿಕ್ರಿ ಬಾರ್ಡರು ಮೂರನೇದು ಗಾಜಿಪುರ್ ಬಾರ್ಡರು ನಾಲ್ಕನೇದು ಶಹಜಾನ್ಪುರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಶಹಜಾನ್ಪುರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಿಂಗು ಬಾರ್ಡರು ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಕು ಬಾರ್ಡರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ರೈತರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಫೋರ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟೆನ್ ಲೈನ್ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಗು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಂತೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಈ ಬಾರ್ಡರಿಂದ ಆ ಕಡೆವರೆಗೂ ಜನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುದುಕರವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಈ ತರ ಸೇರಿ ಗಜಿಪುರ ಶಹಜಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಅದೇ ತರ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಇವಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ 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 ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವರು ನೋಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೋದ ದಿನಮಾನಗಳು ಬೇರೆ ಅವರು ಈಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಅವತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ನಂತರ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದವು ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಿಂಗು ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಟಿಕ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರೋದಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ವರದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೀವು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರೈತ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಟಿಕಾಯತ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ತಂದಿರ್ಬೋದು ರೈತರಿಗೆ ಖಂಡಿತ 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 ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿ ಹಾರಿಸ್ತೀರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಗಿನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರ
ರೈತರ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ಬೋದ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಖಂಡಿತ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ನಾಯಕರು ರೈತರ ಸೆಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಈವನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಈ ಚಳವಳಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ನಾಯಕರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ನೀವು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೇಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನು ಅವರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ಕಾಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಏನು ದಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡೀತಿರುವಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗಲೂ ಆ ರೈತರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಆ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ವಿ ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರಮಾಜನಪ್ಪ ಆಲ್ದಾಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ರೈತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಸೊ ಅವರು ಆ ಒಂದು ರೈತರ ಚಳವಳಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ರಮಾಜನಪ್ಪ ಅವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಚಳವಳಿ ಕೇವಲ ಪಂಜಾಬ್ ರೈತರದು ಪಂಜಾಬ್ ರೈತರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಬಂತು ಎರಡನೇದು ಆರಂಭದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಂತೂ
ಬಿಜೆಪಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಭಾರತಗಳಿಗೆ ಬಂದರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ರೋಕ ಮಾಡಿದರು ರೈಲ್ ರೋಕ ಮಾಡಿದರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ ನಡೆದಿವೆ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆ ಜನ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಅದು ದುರಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳನ್ನ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ತರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಗುಗಳು ತೋಡಿದ್ರು ಬೌಲ್ಡ್ರುಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಮನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಜಲ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೂ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಎದೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಡೆಗೆ ದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಖಾಲಿಸ್ತಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೂದಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ತಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರು ನಾವು ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿಗಳ ದೇಶಭಕ್ತರ ಅಂತ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಿನ ದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಕಾಳದ ಅರಿವಾಯಿತು ಕಾವಿನ ಅರಿವಾಯಿತು ಆವಾಗ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೀತು ಕರೀತು ಅದೇ ದ್ವಂದ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತೋಮರು ಆ ಕಾಲೇ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹರಟೆ ಹೊಡೆದ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಐದು ತಾಸು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಂಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿಂಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ನಾಲ್ಕೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಈಗ 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 ಒಂದು 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 ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇವಲ ಪಂಜಾಬಿನ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಹೌದು ಹ್ಮ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಯಾಣದವರೆ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರೈತರೇ ಖಂಡಿತ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ರೈತ ಕುಟುಂಬದವರು ರೈತರು
ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾಯ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ತೋಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇವರು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಹಳ ದುರಂತ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಸಿಮ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಸಿಮ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೂರು ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾಯ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿಗಳು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಯಾವುದು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಬರೀ ರೈತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಕ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಕ್ತು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀ ರೈತರ ಚಳುವಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾಳೆ ನಮಗೂ ಅನ್ನ ಸಿಗದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ 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 ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ಏನು ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ರಮಾಂಜನಪ್ಪನವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಈ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ವಿ ಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಳವಳಿಯ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ
ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತಾವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಬಾ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆಗಳವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಅದು ಅವರು ಅಂಥವ್ರನ್ನೂ ರೈತರು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸ್ಥಳೀಯರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಅದನ್ನು ಗಲಭೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಂಥ ದೀಪ್ ಸಿದ್ದು ಏನು ಆ ದಿವಸ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದವನು ಅನ್ನೋದು ಅವನೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ ಸಿದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಮೂಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಮುಖ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್ ಸುಬ್ಬಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಗೆಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೀಪ್ ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪ್ ಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಘಟಿಗರು ಬಂದಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೀಪ್ ಸಿಗ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿವಸ ಗಣ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿವಸ ಅಂತೂ ವಿಪರೀತವಾದ ಭದ್ರತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಟ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣೆರಚೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿತೂರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ದೀಪ್ ಸಿದ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಮಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ರೈತರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ದೀಪ್ ಸಿದ್ದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ವಾಸ್ತವ ಇದೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆಲುವು ನಮ್ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಲಭೆ ನಡಿಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಗಲಭೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಹಜ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅದು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇದು ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈಗ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ವ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಅವರದೇ ಆದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದೇನು ರೈತರು ಚಳವಳಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ರೈತರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯದೇ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈವನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಬರೀ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೊ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಮೌನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಮೌನ ಇದನ್ನು 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 ಎಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ದ್ವಂದ್ವೋ ಇದು ಅಥವಾ ಏನು ಏನು ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಈ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಇದು ದೇಶದ ಜನಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆಯಿತು ಈಗ ಈ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ನೋಡೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಗಬಹುದು ರೈತರ ಹಿತವನ್ನ ರೈತರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭ ಬಡುಕತನಕ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನಗಳ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ತನ್ನ ನಿಲ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಮೋದಿ ತ ತಮ್ಮ ಐ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್
ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಆಂದೋಲನ ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಗುವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆಂದೋಲನ ಜೀವಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಂದೋಲನ ಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಂದೋಲನ ಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಗಳು ಆಂದೋಲನ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಂದೋಲನ ಜೀವಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗ ಆಗದೇ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಹ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ 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 ಈಗ ರೈತರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನಂತರ ಕೂಡ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಕೂಡ ರೈತರು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ರೈತರು ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ವ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಕರೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಹುಂಚರು ಸಡಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಡಿಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾತುಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಎಸ್ 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 ಇರಲಿ ಇವಾಗ ಈ ನಡುವೆ ಈಗ ನೀವು ಮೂರು ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು ಆ ನಡುವೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಈ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕೂಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದನ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ರೈತರಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರರಷ್ಟು ರೈತರು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮಂದಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಮೋಸನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಷರತ್ತುಗಳಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಂಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಬೇಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಿ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ
ಇನ್ನ ಚರಿತ್ರ ನಮಗಿದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಇನ್ನ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಕಾಲೆ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಚಳುವಳಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಡದ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲಿವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ದಿಟ್ಟತನ ಅವರಿಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಜನ ಚಳುವಳಿ ಸಂಧಾನಾತೀತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಥರ ಆದ್ರಿಗಿನ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದು ರಮಾಂಜನಪ್ಪ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೆಹಲಿಯ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ಹೋರಾಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಇದು ರಮಾಂಜನಪ್ಪ ಆಳ್ದಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಭಯ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಚಳವಳಿಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಆ ರೈತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಳ್ದಳ್ಳಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಡೀ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೋರಿ ತಾವು ಆತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವಶಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತೋರಿದರು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಳವಳಿ ಕೂ ಏ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದಿಲ್ಲಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರ ಚಳವಳಿಯ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೃಷಿ ಚ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಚಳವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೈತರ ಚಳವಳಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದನಿಗೆ ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಮಾಂಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂವಾದನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಚಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್